Ja nerada rozprávam na kameru, lebo vlastne neviem, s kým hovorím. A je to vlastne za, tým, za tou kamerou alebo fotoaparátom sa skrýva, ako keby skrývajú ľudia v budúcnosť, z budúcnosti. No a keď je ten, čo je fotografovaný alebo točený, si v tom momente, ako ho fotia, predstavuje, že kto všetko môže ako v budúcnosti ho vidieť, tak dostane trému. Niekedy mám dokonca aj z papiera. A keď teda kreslím niečo už ako na výstavu alebo niečo na čisto. Ale keď kreslím skicu alebo ešte len ne, mám nejaký nápad alebo nejaký poznámku, len si zapisujem, tak vtedy ako nemám tremu, lebo vtedy len myslím len na tú uh, myšlienku alebo nápad, ktorý som dostala a chcem ho vyjadriť. Takže len to, čo kreslím, iba korunšponduje s, s tou myšlienkou a s ničím iným. Kdežto, keď kreslím už niečo na čisto a tá skica už existovala predtým, tak už to nekorunšponduje to, čo je kreslím iba s tým nápadom, ale už aj s kombináciou s tým, že ako to bolo nakreslené predtým a či sa to dá trocha vylepšiť. A už som trocha ako otrhnutá od toho nápadu a viac ako idem cez tú reprezentáciu toho nápadu. Ja mám rada také komplexnejšie práce, viacej ako len taký jeden nápad. Teda aj to môže byť dobré, ale skôr ma zaujíma robiť viacej také práce, ktoré majú, zhrňujú veľa aj drobných nápadov, ale zároveň na rôznych úrovniach, že aj ako celo, aj ako kapitoly, alebo aj ako detaily, alebo aj ako výraz tvára nejakého panáčika a tak. A to všetko ako dokopy.
Väčšina ľudí považuje spánok za stratený čas, ale pomer spánku a bdenia by sa dal chápať aj opačne. Bdenie je na to, aby sme nazbierali čo najzaujímavejší materiál do mozgovej databázy, z ktorej sú vytvárané sny. Ja neviem, mám ateliér, vlastne mi stačí stôl a ten stôl môže byť kdekoľvek, takže ako aj rada ako mením miesta a bývam v rôznych ako, e, krajinách. Momentálne pracujem na, takej upgrado, na upgradovanej verzii takého projektu o Benátkach z pohľadu chodca, ktorý je vlastne spoluprácou ešte s Robertom Kazatým a Stefany Ruazan. A ide tam o to, že keď ste ako chodec v Benátkach, tak ostrovy vám k orientácii úplne nepomôžu, pretože sa neprekrývajú s blokmi. Pre chodca sú oveľa Vlastne dôležitejšie bloky, to, čo sú vlastne oblasti, ktoré môžete do, obísť dookola, ale nemôžete prejsť skrz. Takže my sme z mapy Benátok, z, z mapy ulic, vymazali slepé ulice a to, čo vyšlo, teda taký pohľad chodca, vyzerá takto. A je to úplne iné ako to, čo vidí približne ten gondolier alebo niekto, kto sa plaví na loďke. V minulosti bol rozdiel medzi ostrovmi a blokmi ešte viac kontrastný, pretože tam bolo menej mostov a veľa ulic, ktoré dnes sú zasy, vlastne najširšie ulice dnešných Benátok, sú zasypané kanály. Takže ešte k tomu robíme variantu tých ostrovov a blokov spred 300 rokov, kedy existuje mapa od Ludovika k Ugi, ktorá je vlastne prvá taká presná mapa Benátov. V San Francisco som študovala magisterské štúdium v odbore New Genres, teda nové žánre. A toto označenie sa mi veľmi páčilo, že to nie je že socha, malba, nové médiá a tak ďalej, ale nové žánre mi prišlo také oveľa otvorenejšie. A vlastne páči sa mi to aj, že robiť nejakú knihu, ktorá je od, ako obsahom odborná, ale tie forma vyjadrenia je prístupnejšie, ale bo sa vyjadruje viac cez kresby ako cez nejaký text, čo pre, možno nie je pre odbornú literatúru až tak ako časté. Alebo s, s jedným spolužiakom z Tamaň sme robili takú prednášku, ako on bol tiež na výmene a tie medzinárodné výmeny sú na to, aby človek ako priniesol niečo sa naučil z inej kultúry a priniesol to späť, alebo priniesol do tej inej kultúry niečo iné. No a takže ja, ako zo Slovenska, on z Kolumbie, tak sme pre tých amerických študentov pripravili prednášku o metrickom systéme, the metric system. No a bola to ako keby klasická prednáška o tom úžasnom systéme, metric system, ktorý oni tam nemajú. A, ale s takým ako dotykom kuzelníctva. The length of the string of a pendulum we have period of one second. Um, as you should know the period of a pendulum depends on the gravitational force, which is constant, constant on the Earth, and the length of the string. So, I will make this demonstration. The string is exactly one meter long. So, uh, 
Keď som ako malá videla kúzelníkov, vždy som rozmýšľala nad tým, či to, čo robia, je skutočné, alebo sú, tu, sú to len triky. Keď som zistila, že je toto druhé, bola som sklamaná a považovala som ich za klamárov. Ale odkedy som od nich prestala očakávať niečo nadprirodzené, začala som si ich predstavenia užívať.